എങ്കിലും ചന്ദ്രീക ലോകമല്ലേ പങ്കിലേ കഴിഞ്ഞ കൊറേ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഇവർക്കും നമ്മൾ ടാസ്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇന്നും വളരെ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഈ ആക്ട്രസ് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ തന്നെയല്ല ഇവരുടെ പേര് തുടങ്ങുന്നത് പാരിസ് എന്നാണ് പാരിസ് ലക്ഷ്മി ആണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ബിഗ് ബി എന്ന സിനിമയിൽ ആദ്യം ഒരു ഡാൻസ് പാട്ടിലൂടെയാണ് വന്നത് ദൻ ഷി ആക്ടഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ടിയാൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് പാരിസ് ലക്ഷ്മി ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ് സത്യം പറയാൻ ഒരു സുന്ദരി യു ലുക്കിംഗ് സോ നൈസ് പക്ഷെ എനിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിലവിലക്കിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കരിവിളക്ക് വന്നത് വരെ സാധാരണ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ആം ദ ഓൺലി ബ്യൂട്ടി ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ബട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മേക്കപ്പ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയോ ഇല്ലോ തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ബട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഹെഡ് ബാൻഡും മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാവോ അറിയാം മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു നമസ്കാരം ഒക്കെ ഒന്ന് പറയും നമസ്കാരം വേറെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മലയാളത്തില് എന്തെങ്കിലും പറയാം ശരിക്കും മലയാളം പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേരളത്തില് സെറ്റലായിട്ട് ഒരു ആറ് വർഷമായി ആറ് വർഷമായി അതെ പക്ഷെ കുത്തിക്കാലം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷം വന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആറ് വർഷത്തിൽ മലയാളം പഠിച്ചെടുത്തു ആൻഡ് യു ഫ്രം സൗത്ത് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സോ ഈ പാരിസിൽ എന്ത് ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറ് അതൊന്നും ചോദിക്കരുത് പ്രായം കുട്ടികളുടെ ഷോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഫ്രഞ്ചില് നമ്മള് വൺ ടു ത്രീ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ എന്നെ അവരിങ്ങനെയാണ് അത് പക്ഷെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ടീച്ചറായിരുന്നു എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിച്ചത് ഫ്രഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്നത് 
എനിക്ക് അപ്പഴേ തോന്നി ആ പാട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും എഴുതി തന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് കട്ടുമ്പ് കാണാറുണ്ടോ ആ കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടത് എന്ത് എന്ത് പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് ഈ മറ്റേ ഇഷ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കട്ടുമ്പുകളിനൊക്കെ അറിയാലോ ഈ തലക്കെട്ടൊന്നും ചിലപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹം സ്നേഹം കൂടി അവർ എന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും യു വിൽ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം കുട്ടികളുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഇഷ്ടമാണോ കുട്ടികൾ ആക്ച്വലി യു ആർ മാരിഡ് മലയാളി അല്ലേ അതെ അതെ മലയാളി ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കട്ടുമ്പ് ഷോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണോ ഡി യു ലൈക്ക് ആർ ഷോ കുട്ടികളുടെ കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എത്രയും കട്ട് കട്ടുമ്പുകളുടെ ഡബ് സ്മാഷും സ്കിറ്റും പിന്നെ ഡാൻസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ ഈ സിനിമാ നടന്മാരെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ സോ സുനാട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് പാരിസ് ലക്ഷ്മിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ലക്ഷ്മി ലെറ്റ്സ് കോൾ ദാറ്റ് വേ സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുമുട്ടിയത് ബിക്കോസ് ഷീസ് എൻ അമേസിംഗ് ഡാൻസ് താങ്കളും കഥകളി പിന്നെ ഭരതനാട്യം എല്ലാം യു യു ഡാൻസ് കഥകളി കഥകളിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബട്ട് യു ഭരതനാട്യം യു ഡു ഭരതനാട്യം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ലക്ഷ്മി ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഏഴ് വയസ്സ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് താങ്കൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ബിഗ് ബി അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അതും കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണുന്നു ഓക്കെ ശരിക്കും ചേട്ടൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടൊക്കെ എല്ലാ വർഷം വന്നു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ വന്നു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ കല്യാണം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അല്ല ഞങ്ങള് സ്ഥിരം ഫാമിലി ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇവരുടെ മനസ്സാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടത് അല്ലെ കലയിലൂടെയും മനസ്സിലൂടെയും ഇവര് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഫെലിൻ ലവ് ത്രൂ ദീസ് ടു തിങ്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യമോ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നില്ല ആ സമയത്ത് ലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം കേരളം കേരളത്തിലെ ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാ ഇഷ്ടമാണ് എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് എരിവുള്ള മറ്റേ മീൻകറി ചോന്ന മീൻകറിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം രണ്ടുപേരും ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് സുനാട്ടിന് ഇത്തിരി ബിസിയാണ് സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാണ്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടക്കം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസോട് ആവട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ Yeah. 
പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു പാട്ട് വന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഫുൾ സ്റ്റോറിയിൽ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ക്രൂ മുഴുവൻ ആ കഥയിൽ അങ്ങോട്ട് മുഴുകിപ്പോയി അത് മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ കുളിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പും ഐ മേക്കപ്പും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബട്ട് നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇവര് ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഫുൾ എവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സംഗമം കൃഷ്ണമയം കഥകളി <laughs> 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 നല്ലൊരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസോട് കൂടി നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാരിസ് ലക്ഷ്മി ഐ യു റെഡി ഓക്കെ റെഡി റെഡിയാണ് ഈസ്റ്റേൺ കട്ടുറുമ്പ് കുരുത്തക്കേട് അൺലിമിറ്റഡ് കോ പവേർഡ് ബൈ സുമിക്സ് കിറ്റ്സ് വേർല ഇനി ആദ്യം വരാൻ പോകുന്ന പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പശുപതി ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് മൂവി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദിസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കം റൈറ്റ് ബാക്ക് യു ഡി സി കുമാരി പഞ്ചായത്തിലെ ഏക അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് ഇവൾ ചലിച്ചാൽ പോക്കണം കൂടി പ്രായഭേദമന്യേ ചലിക്കുന്നു ഇവൾ ചിരിച്ചാലോ പോക്കണം കൂടി ചിരിക്കുന്നു ഇവളുടെ അങ്കലാവണ്യം പോക്കണം കൂടിന്റെ ഹരമാകുന്നു ഹരിതമാനോ ഞാമാം പോക്കണം കോട്ടിൽ ഇരുകാലികൾ നാൽക്കാലികൾ വലയുന്ന നാട്ടിൽ വന്നത്തി പശുപാതി പരിപാലകനായി മൃഗഡോക്കൽ തവപാദം കൈവേണ ഏതായി കുട്ടി ഇവിടുത്തെ യു ഡി സിയാ നല്ല കുട്ടിയാ യു ഡി സി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുമാരി പ്ലസ് ബാലൻ ഈ നാട്ടിലെ സർവ്വ മതിലുകളിൽ ഞാൻ എഴുതി വെക്കും ബാലൻ പ്ലസ് കുമാരി ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയട്ടെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല നീ ഈ പാറകളുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ യു ഡി സിയെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബാലിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു 
അവന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെതിരെ നിൽക്കണം മുറപ്പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് ഒരേ വാശി ഈ സാർ എന്നുള്ള വിളി നിർത്തണം മനസ്സിലായില്ല അവൾ മരിച്ചിട്ട് പത്തോ നിന്ന വർഷമായ കുമാരിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇന്നേ വരെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വലിയ ആർഭാടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വിവാഹം അങ്ങ് നടത്താം എന്താ കുമാരി അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മുറപ്പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിച്ച സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാവില്ല മുറപ്പെണ്ണോ എന്താ ഞാൻ ഇത് എന്താ യോഗി ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ വളരെയധികം ആലോചിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എനിക്ക് സാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണ് ഒരു രണ്ടാം കെട്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെ കല്യാണം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്താം തിങ്കളാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വരണം മറക്കില്ലല്ലോ പോട്ടെ എന്താ ലേറ്റായത് അത് ബസ് ട്രെയിൻ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒപ്പിട്ടാ മതി വരൂ വരൂട്ടോ നമസ്കാരം സാർ ഇവിടെ ഒപ്പിട്ടു പോകും മുറപ്പെണ്ണിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പാവം സ്വന്തം മോന് ബ്രഹ്മ വെക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ സാറേ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മാവ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണം ഞാനാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത് നന്നായി വരും മക്കളെ ഡോക്ടർ പശുപതി എന്ന ഒരു സിനിമയിലെ അടിപൊളി രംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ സുഖമായിരുന്നു നമ്മളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് കട്ടറുമ്പ് കുരുത്തക്കേട് വാർത്തകൾ എന്നാണ് പറയാൻ കട്ടറുമ്പ് കുരുത്തക്കേട് വാർത്തമായി ഇതാ വരും
ഒരു <laughs> 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 ഒരുമിച്ച് സീൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ സീൻ ഒരു ഡാൻസ് ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു പാട്ട് അപ്പോ പക്ഷെ എന്നാലും സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ സാറ് വളരെ ഒരു നല്ല ലൈക് ഹിസ് വെരി സിമ്പിൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് he kept time to ask me about my life appo angane ende ende jeevitham vallara oru interest aayirunnu sir endaanu njanu angane oru foreigner aanu appo angane ivide vannu ende family undayirunnu appo ende parents samsarichu he made you feel very comfortable yeah 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 yes idi eniki choikkanalla namukku mamukka endu parayumbo lalatan lalatan mamukka ivide rendu peranu sherikum keralam സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ മേജോർ രീതിയിൽ പുതിയ പദം സമയത്ത് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ അവിടെ പോയി അപ്പോ ലാലറ്റ എന്തായിരുന്നു പക്ഷെ സംസാരിച്ചില്ല അവിടെ കന്തു 
കാക്ക വരുന്ന വിളിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇന്ന് തന്നെ വരുന്നു അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ കാക്കയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നിടെ ഇന്ന് വരുന്നു തുടങ്ങി ഇത്ര നേരം പിള്ളേരെ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളമായിരുന്നു അച്ഛനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഇത്രയും കൂടെ നേരത്തെ വന്നു കൂടായിരുന്നു പിള്ളേർ സ്കൂൾ പോയോ അല്ല പിന്നെ അത് പിന്നെ ബാലൻ ഒരേ നിർബന്ധം ഞാൻ പിന്നെ എതിർക്കാനൊന്നും പോയില്ല എന്ത് അവനും കൊടുത്തു എന്തിനാ ചന്ദ്രേട്ട ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങളെന്താ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കും അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം മുത്തശ്ശിക്ക് സുഖമാണ് ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ താളം നീ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ അത്രയല്ലോ മുത്തശ്ശി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചത്തു കൊണ്ടല്ലേ വയനാട് താമരശ്ശേരി ചുരം ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പത്ത് മുപ്പതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ആ കുത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചാറ് മഴ ഫുൾ സ്പീഡും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുരം ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എയർപിൻ ബെൻറ്റ് വരവുണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി അവിടെ എത്തിയപ്പം ഗോമജ് ഒറ്റ വരവാണ് ബസ് നമ്മുടെ നമ്പിയില ബസ് ഇത്ര ദൂരം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു ദൂരമില്ല രണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുക്കാൻ ഡ്രൈവർ ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് ഒറ്റ ഒടിച്ചു ബസ് പന്ത് ഉരുളുന്ന മാതിരി ഉരുണ്ട് 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 ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് മുത്തശ്ശേ രക്ഷിക്കണേ ഇത് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് മുത്തശ്ശി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ബസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ ഈ ഉണങ്ങി ചുരണ്ട ഒരു മൂന്നാല് വാഴ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതേ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശി എന്റെ പൊന്ന് മുത്തശ്ശി എന്റെ മുത്തശ്ശി ആണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ലേ രോമ കുത്തനെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് ചേച്ചിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭാര്യ ഇവള് പോ അല്ല നീ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ്രേക്കിയും പോവല്ലേ ഇവള് പോയല്ലോ മുത്തശ്ശി ആ അത് പോട്ടെ ആ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നൊരു പറഞ്ഞു കേട്ടാ എത്ര അടി താഴ്ചയിലാ വേണത് താമരശ്ശേരി ചൊരെ ഇടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിഞ്ഞാൽ ശേഷം ഇത്ര അടി ഉണ്ടെന്ന് ആരപ്പോഴാ അത് നോക്കുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ആയി കാണുമല്ലോ മത്സ്യത്തിന് ഈ ചന്ദ്രട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്നേച്ച് പോകുമ്പോഴും എത്ര എത്ര രൂപയാ ചിലവാക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും മുത്തശ്ശി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കി ശീലിച്ചു അതെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കൊടുത്തോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാശിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബാലിനെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം വേണ്ടെന്ന് അവൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ചുമ്മാ പറയാ നീ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്നാ മീൻ വൃത്തിയാക്കിയേ ും ലക്ഷ്മി എവിടെയൊക്കെയാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈക് യു ഹാവ് ബിൻ ട്രാവലിംഗ് ലൈക് പാരസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷം എനിക്ക് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പോയില്ല ഐ വാസ് ബൈ കോറസ്പോണ്ടൻസ് കാരണം അത്രേ അത്ര മണിക്കൂർ ഒരു ആഴ്ച ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കൂളും സ്കൂളും ഡാൻസും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ 
കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മലയാളം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മിനിമം നമ്മൾ മലയാളം പഠിക്കും അപ്പൊ ഈ കവിതകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കും ഡി നോ കവിത ഇൻ മലയാളം ഏതെങ്കിലും മലയാള കവിതകൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു സീനാണ് ഇന്നസെന്റ് സാറിന്റെയും ഊർവശി ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഉഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പൊന്ന് തമ്പുരാനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ സോ എന്തായാലും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടു കളയാം സോ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാനെ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ രംഗം ഭീമസേനൻ കല്യാണ സൗഗന്ധി പൂ പറിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കാടും പടലും അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരു വയസ്സം കുരങ്ങൻ വഴി മുടക്കി കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കണു എന്തിനാ ഭീമനെ പരീക്ഷിക്കാനായി എങ്കിലും ചന്ദ്രീകെ ലോകമല്ലേ പങ്കിലമാന സർ കാണുകില്ലേ ഹൈ എങ്കിലും ചന്ദ്രീകെ ലോകമല്ലേ പങ്കിലമാന സർ കാണുകില്ലേ ഹൈ എങ്കിലും ചന്ദ്രീകെ ലോകമല്ലേ ചന്ദ്രീകെ ഇത് ലോകല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ പറ്റുമോ നാട്ടുകാർ നമ്മൾ ഭീമന്റെ കഥയല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നത് അതെ അതെനിക്കറിയാം ഭീമൻ നിന്റെ വെല്ലുമേടെ മോനം തന്നല്ലോ ഇരിക്കട കാശുവണ്ടി മോറൻ അങ്ങനെ ഭീമനെ പറ്റിക്കാനായി ഹനുമാൻ ഒരു കുരങ്ങന്റെ വേഷത്തില് തന്റെ നരച്ച വാലും നീട്ടി ഭീമിന് വഴിമുടക്കിയായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ആട്ടെ ഭീമൻ എന്തിനാ കാട്ടിപ്പോയത് പൂ പറിക്കാൻ ഏത് പൂവ് കല്യാണ സൗകന്ധിക പൂ പൂ പറിക്കാൻ ഭീമൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോയത് അതോ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അറിയില്ല അറിയില്ല ഇവിടെ അറിയോ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാ കവിത പറയൂ കവിത ഞാൻ പറയണോ കാനന ചായയിൽ അടുമിക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയൂ കുട്ടി പൂ പറിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോയത് അതോ തോഴിമാരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ സിന്ധു സുമതി ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ മാഷെ അല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ പോണ്ടോ ഇപ്പോഴേ മാഷെ ഓ ഞാന് എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്റെ നസ്രാണി മലയാളം മാഷ അയാൾ അച്ഛൻ കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്ത് അതിന്റെ പതിനാറായിരം തരുന്ന പോവുക എന്തായി പോരോ ഈ ആള് വല്ല വലിപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് അണുക്ക് വേണേ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ കൊണ്ടുതരില്ലേ ഇയാള് ഇപ്പൊ എന്താ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോണത് ആ കുട്ടി എന്താ ചോദിച്ചാൽ അത് ആ കുട്ടി എന്താ ചോദിച്ചു പറ ഇയാള് ഇന്നലെ വെറുതെ വാളും കൂടുന്നു കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്നോട് പറയും എത്ര വേണേ ഞാൻ തരാം കല്യാണ പൂ എന്താ മാഷെ കല്യാണ പൂ അല്ല കുട്ടി കല്യാണ സൗന്ദിക പൂ മാഷെ എനിക്കെന്നെ കൊണ്ട് തരൂ തരാലോ ആ കല്യാണ പൂവോ എത്ര വേണം വേണേ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാക്കി അങ്ങ് കൊണ്ട് തരാം കല്യാണ പൂവ താങ്കൊണ്ട് കൊടുക്കോ ആ ഇത് കല്ലുമ്മക്കായ ഒന്നല്ല കല്ലായി പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ പെറുക്കെടുക്കാനായിട്ട് അതിലെങ്ങനെ വല്ല വിവരം വേണ്ടേ ഖുറാനോ ബൈബിളോ എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള സംശയ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കണക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ താ ഇടപെട്ടാ മതി ഇത് കയറി ഇടപെടണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല ഇയാൾക്ക് സൂക്കേട് മറ്റേ കുട്ടി കുട്ടി ചോദിച്ചോളൂ വേറെ പൂ വലുതും വേണോ കല്യാണ സൗകന്ധി പൂ മാത്രമൊന്നുമല്ല ചെമ്പരത്തിയോ ജമന്തിയോ ചെണ്ടുമല്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരപ്പൂവോ പൈനാപ്പിളിന്റെ പൂവോ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ എടുത്തോണ്ട് വരാം കുറെ പൂവിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നും മലയാളം വിദ്വാനാകാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ച് പെരുക്കപ്പെട്ടിയെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചോണ്ടൊന്നും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റില്ല മാഷെ കുട്ടി ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാ അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം കുട്ടി ഓ 
പോരെ സൗഗന്ധിക പൂവ് ഞാൻ ഉളുപ്പുണ്ട് കാക്കം കേക്ക് പത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ പോയി അവിടെ പൊന്നുതമ്പരാൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഊർവശ് ചേച്ചിയും ഇന്നസൻ ചേട്ടനും മാമുക്കോയും പിന്നെ മോള് ആരായിരുന്നു ടീച്ചർ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാരിസ് ലക്ഷ്മി ഓക്കെ എന്തായാലും ഹൗ ഇസ് ദ പെർഫോമൻസ് സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു റിയലി വാട്ട് ഇറ്റ് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ാണ് ഈസ്റ്റേൺ കട്ടറമ്മന്റെ ഈ വേദിയില് ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ടാസ്ക് സോ ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതാണ് ടാസ്കുകൾ ഇതിൽ ഏത് ടാസ്ക് വരുന്നു ആ ടാസ്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടാസ്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊടവും തോക്കും പിന്നെ ഒരു പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ വിഷയം ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ എന്തായാലും ഒരു ടാസ്ക് എടുത്തോളൂ ഡാൻസ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയോ ഇല്ലല്ലോ സോ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും വാ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ കുടം തലയിൽ വെച്ച് കുടം താഴെ വീഴാതെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡാൻസ് കളിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റോ ഈ എപ്പിസോഡ് എത്ര നേരമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വിത്ത് മ്യൂസിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വിത്ത് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തലയിലൊന്ന് ഇത് ഇത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തലയിൽ ഒരു കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം വെക്കൂ
you know what lakshmi in the part of talum lakshmi dance in wednesday so eastern katrumbo kurtikeda unlimited co powered by sumix kids band in the episode sherik or malayali actress avanam thalpiri undallo ini cinema da varavu nokkiyullo you can become an actress mathrala hero in roles anikku mini varan povunnu for sure because endha expressions a endana nammal ottum pradheeshilla manasilele appo endalum thank you so much task gambhirayittu cheyidu adhi gambhirayittu njanku vendi dance cheyidu so thank you so much oru minimum volume vidu manishya naattukar kekkum sugiyan sugiyan ingane sugayittu irikkunna aalu poland il endha sambhavichu poland ne petti nee oru aksharam mandrathu enikku adu ishtalla सफरों की जिंदगी जो कभी नहीं खत्म हो जाती है